বন্ধুরা আসো আমরা হচ্ছে যে কবিতাটি নিয়ে আজকে আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে মানুষ সেই মানুষ কবিতার সারমর্ম এবং তোমাদের কিছু বিশেষ পরামর্শ দিয়ে নিই অর্থাৎ কি কি জিনিস মনে রাখলে তোমাদের এই জিনিসটি এই কবিতাটি মনে রাখতে তোমাদের অনেক বেশি ইজিয়ার হবে তোমাদের জন্য পুরো কবিতাটিকে যদি আমরা একটি সারমর্ম দেই তাহলে আমরা এটি বুঝতে পারি যে কবিতাটিতে মূলত সাম্যতার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ মানুষ ধনী হতে পারে গরিব হতে পারে সাদা হতে পারে কালো হতে পারে কিন্তু মানুষের মাঝে বিভিন্ন গোত্রের হতে পারে কিন্তু মানুষের মাঝে কোনো প্রকার ব্যবধান আসলে থাকা উচিত না বরং প্রত্যেকটি মানুষের মাঝে সাম্যতা বজায় থাকা উচিত এবং একই সাথে কবিতাটিতে যেটি বলার চেষ্টা করা হয়েছে যেটি কিনা কাজী নজরুল ইসলাম বলার চেষ্টা করেছেন সেটি হচ্ছে কিভাবে একটি পাওয়ারফুল মানুষজন গরিব দুঃখীর প্রতি তারা হচ্ছে দয়া মায়া তাদের দেখায় না একটি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে কবি হচ্ছে দুটি উদাহরণ ব্যাখ্যা করেছেন একটি মসজিদের উদাহরণ ব্যাখ্যা করেছেন এবং একটি মন্দিরের উদাহরণ ব্যাখ্যা করেছেন মসজিদ এবং মন্দির এবং একটি উদাহরণে আমরা দেখেছি যে মন্দিরের পুরোহিতের কাছে খাবার থাকার পরেও সে কেবলমাত্র খাবারটি অর্থাৎ সাত দিন একজন পথিক না খেয়ে থাকার পরেও সে খাবারটি কেবল দেয়নি কেননা সে একজন পথিক সে একজন গরিব মানুষ অর্থাৎ তার এই গরিব মানুষের প্রতি যে অনুগ্রহটি দেখানোর দরকার ছিল সেটি তো সে করেইনি বরং তার মুখের উপর মন্দিরের যে দরজাটি রয়েছে সেটি সাধারণত আটকিয়ে দেয় এবং এর ফলে যেই পথিকটি রয়েছে যে পান্থটি রয়েছে সে হচ্ছে অত্যন্ত মন খারাপ করে বলে যে আমরা মূলত হচ্ছে দেবতাদের সান্নিধ্য অর্জন করার জন্য মন্দিরে কিন্তু এই পূজারীরা সাধারণত সকল মন্দির দখল করে রেখেছে তাই আমাদের যে দেবতাদের কাছে আসার যে প্রক্রিয়াটি সেটি এখন বন্ধ হয়ে গেছে এবং এরপরে আমরা যে উদাহরণটি দেখেছি সেটি হচ্ছে মসজিদের একটি উদাহরণ মসজিদে এনাফ খাবার থাকার পরেও গোস্ত অথবা রুটি থাকার পরেও অথবা হচ্ছে শিরনি থাকার পরেও একজন প্রতীক যে কিনা সাত দিন খায়নি সেই প্রতীককে কোনো প্রকার খাবারই মোল্লা দেয়নি কেননা তার অপরাধ কি তার অপরাধ হচ্ছে সে নামাজ পড়েনি আসলে নামাজ না পড়ার এক্সকিউজের মাধ্যমে মূলত মোল্লা যে খাবারটি নিজের জন্য হয়তো রেখে দিয়েছিল সেই খাবারটি সে কোনো প্রতীক অথবা কোনো মুসাফিরকে দেয়নি এবং এরপরে আমরা দেখেছি পূর্বের প্রতীকের মতো এই প্রতীকটিও হচ্ছে অত্যন্ত রাগের স্বরে বলে সৃষ্টিকর্তার কাছে যে এই মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ করার জন্য কিন্তু বর্তমানে যেই মোল্লারা রয়েছে তারাই সান্নর্থ এর অধিকারী হয়ে গেছে এবং সে বিশ্বাস করে যে যে কোনো ধরনের তালা অথবা সে যে কোনো ধরনের দরজা এটি আমাদের ভেঙে ফেলতে হবে কেননা এই মসজিদ অথবা মন্দিরের অথবা জগতের সকল খাবারের উপরে সকল মানুষের ইকুয়াল অধিকারটি রয়েছে অর্থাৎ আপনি কোনো সময় বলতে পারবেন না যে খাবারটি কেবলমাত্র বড় লোকের মানুষের অথবা পুরোহিত অথবা মোল্লাদের গরিব মানুষ যে কিনা না খেয়ে রয়েছে তাকেও আপনার খাবারটি দেওয়া উচিত এবং এটির মাধ্যমে কবিতাটি শেষ করার চেষ্টা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে আমাদের মনে রাখতে হবে বিশেষ কিছু কথা যেমন তিনি সম্পাদকীয় করেছেন তিনি পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন তাকে দুখুমিয়া নামে বলা হয় তাকে বিদ্রোহী কবি বলা হয় তার জন্মশাল এবং মৃত্যুশাল আমাদের মনে রাখতে হবে এবং বারবার কবিতাটিতে যে সাম্যতার কথা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে সেটি আমাদেরকে বারবার মনে রাখতে হবে এবং এটি ব্যাখ্যা করার জন্য আসলে দুটি উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে একটি হচ্ছে মসজিদ এবং একটি মন্দির এবং একই সাথে ভিখারীরা বা হচ্ছে যে পথিকরা ছিল তারা কয়দিন ধরে আসলে উপোস করেছে সেই জিনিসগুলো আমাদের বুঝতে হবে অর্থাৎ ছোট ছোট যে ডিটেলসগুলো রয়েছে কবিতার মাধ্যমে সেগুলো থেকে নানা ধরনের নৈবর্তিক প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলোর জন্য তোমাদের অনেক বেশি কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং যেহেতু আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওগুলোতে প্রত্যেকটি লাইন ধরে ধরে ব্যাখ্যা করেছি তাই আশা করছি যে পূর্বের ভিডিওগুলো দেখলে তোমাদের কোনো সমস্যাই হবে না বরং প্রত্যেকটি ভিডিও দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে আসলে কীভাবে জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি লাইনের অর্থ কী অর্থাৎ কোনো লাইনের অর্থ যদি তোমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় কোনো ইনফরমেশান যদি তোমাদের কাছে জানতে যাওয়া হয় প্রত্যেকটি জিনিস তোমরা জানতে পারবে যদি প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো এবং এই ভিডিওটিও তোমরা দেখে নাও এবং এরই মাধ্যমে যে মানুষ কবিতাটি সম্পর্কে আমাদের যে আলোচনা ছিল সেটি শেষ হয়ে গেল বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা টেন মিনিট স্কুল সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছি নবম এবং দশম শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য যে বাংলা শব্দটি বাংলা ভাষাটি রয়েছে বা যে বাংলা সাহিত্য পাঠটি রয়েছে যেটি কিনা আমাদের কাছে সাধারণত অনেক বেশি বোরিং লাগে সেই বোরিং জিনিসটিকে যেন আমরা মজাদার করে তুলতে পারি আশা করছি আমরা সফল হয়েছি এবং তোমরা নিজেদের বন্ধুদের সাথে এই জিনিসগুলো শেয়ার করে দেবে এবং কমেন্টে আমাদেরকে জানিয়ে দিবে যে আরও কিভাবে যদি আমরা আলোচনা করি বিভিন্ন টপিক তাহলে তোমাদের কিভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি আসো নিজেদের মাঝে দূরত্ব না রাখি দশ মিনিটের ব্যবধানে একজন একজনের কাছে কাছে চলে আসি ধন্যবাদ সবাই আশা করছি তোমাদের উপকার হয়েছে ধন্যবাদ